ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷവമിയുടെ എം ഐ യു ഐയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിലോ ഏത് ഫോണിലായാലും അവരുടെ എം ഐ യു ഐ ടെണ്ണിൽ കണ്ടുവരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ തുടക്കം തൊട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സീൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് തൊട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂസ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് വരും അത് സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുക കണക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻഡ് യൂസേജ് എൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ എന്ന് കാണാം ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് നമ്മുടെ യൂസേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിലൂടെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല ഞാനത് എപ്പോഴും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐ ക്ലൗഡിലേക്ക് വരും ഞാൻ പൊതുവെ എം ഐ ക്ലൗഡ് സിങ്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഡീനെ കൊടുക്കും ഒന്നും അലോ ചെയ്യില്ല നേരെ ഡീനെ കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും വേണമെങ്കിൽ സൈനിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ സൈനിൻ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എം ഐ ക്ലൗഡ് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ടവർക്ക് അത് സൈനിൻ ചെയ്യാം ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഷാമിയുടേതായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു സംഭവം വേണ്ട ഫോൺ മാത്രം മതി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ നമ്മൾ അയക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വാൾ പേപ്പർ കറൗസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഡിസേബിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പരസ്യങ്ങൾ വാൾ പേപ്പറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിവൈസിനകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ അതിന് ഇത് ഇത് ചെയ്യാതെ അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് പിന്നെ പരസ്യം വരുമ്പോൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പെർമിഷനൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിനി ഡിഫോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ കൊടുത്ത ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡിവൈസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് പരസ്യങ്ങൾ വരാതെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം അതിന് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക നേരെ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരിക അതിനകത്ത് ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് റിവോക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എം എസ് എ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്കത് കാണാം അത് ഒന്ന് റിവോക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ആ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ റിവോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആവും റിവോക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ചിലപ്പോൾ റിവോക്ക് ആവില്ല സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ റിവോക്ക് കൊടുത്താൽ റിവോക്ക് ആയി ചിലപ്പോൾ ആയി എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ റിവോക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പ്രാവശ്യം തുടരെ തുടരെ റിവോക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവോക്ക് ആവും കാരണം ആദ്യത്തെ തവണ ഞാൻ റിവോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ റിവോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറർ എന്നൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ അത് റിവോക്ക് ചെയ്യാം
എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിൽ കാണുന്നത് തീമിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സിനകത്ത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വ്യൂ മോറിനൊക്കെ കാണുന്നത് തീമുകൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണത് അല്ലാണ്ട് പരസ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ കാണില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനകത്തും കടന്നു ചെന്ന് മെനു എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പരസ്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം തുടക്കത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയൊരു ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനും കൂടുതൽ പരസ്യം എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഡിസേബിൾ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരില്ല ബ്രൗസറിനകത്തായാലും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് സെക്യൂരിറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് മാത്രം ഈ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്താലും പരസ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതുപോലെ മ്യൂസിക് അപ്പ് ആയാലും ഫയൽ മാനേജർ ആയാലും അവിടെയൊക്കെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ വരവ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വ